வணக்கம் இணைந்திருக்கின்றோம் சுகவாழ்வு நிகழ்ச்சியின் ஊடாக இன்றைய தினமும் உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற நோய்கள் தொடர்பான சிறந்த வைத்திய ஆலோசனைகளை வழங்க நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் இன்று அதிகமாக ஏற்படுகின்ற நோய்களில் ஒன்றாக காணப்படுகிறது இதயம் சம்பந்தமாக நோய்கள் அதாவது அது மாரடைப்பாக இருக்கலாம் அல்லது இதயத்தினுடைய செயலிழப்பாக இருக்கலாம் என்று அதிகமாக காணப்படுகிறது இதுக்கு பல்வேறு காரணங்களை சொல்லுகிறார்கள் அதாவது இந்த நவீன உலகிலே எங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அல்லது எங்களுடைய உணவு பழக்கங்கள் அல்லது எங்களுக்கு இருக்கின்ற ஏனைய நோய்கள் எல்லாம் இதற்கு காரணம் அப்படி என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் ஆனாலும் ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொல்லிச்சுனால் எண்பது விதமான இந்த இதயம் சார்பான நோய்கள் வந்து தடுக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதாவது ஆரம்பத்திலேயே அவற்றை கண்டறிவதன் மூலமாக அல்லது சிறந்த பழக்க வழக்கங்களை கைகொள்வதன் மூலமாக ஆரம்பத்திலேயே நாங்கள் அவற்றை தடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்படி என்று சொல்லி சொல்லுகிறது ஆய்வுகள் எனவே இன்று நாங்கள் இந்த இதயம் நோய்கள் இதயம் சார்பான நோய்களை எவ்வாறு தடுத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு பாரிய ஒரு நோயாக அது மாற்றமடைவதற்கு முன்னராக அல்லது சிகிச்சைகளே இல்லாமல் எப்படி நாங்கள் அவற்றை தடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பது தொடர்பாகத்தான் பேச இருக்கிறோம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் கண்டி தேசிய வைத்தியசாலை மற்றும் ஹட்டன் டிகோயா வைத்தியசாலைகளுடைய இதய விசேட வைத்திய நிபுணர் ஜாலினி சுந்தரராஜன் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நான் கூறியது போல சொல்கிறார்கள் எண்பது வீதமான இதயம் சார்பான நோய்களை வந்து நாங்கள் ஆரம்பத்திலேயே தடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்படி என்று சொல்லி சொல்கிறார்கள் இந்த தடுப்பு என்ற ஒன்று ஒன்று இருக்கிறது அதாவது ப்ரிவென்ஷன் என்ற ஒன்று இருக்கிறது ட்ரீட்மெண்ட் என்ற ஒன்று இருக்கிறது எனவே இந்த இதயம் நோய் சம்பந்தமாக நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் என்பதற்கு செல்லாமல் இந்த ப்ரிவென்ஷன் சம்பந்தமாக அதிகமாக பேசுவதற்கு காரணம் என்ன ஆம் எந்த ஒரு நோய்க்கும் அது ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது அதுக்குரிய தீர்வுகள் இருப்பது போல தடுப்பு என்பது மிக முக்கியம் ஏன ஏனென்றால் அந்த அதுக்குரிய நோய்க்குரிய மருந்தை கொடுப்பதன் விட அந்த நோயை தடுப்பதன் மூலம் மிகவும் ஒரு 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 நாட்டிற்கு சிறந்த ஒரு பொருளதா பொருளாதார ஒரு பெனிஃபிட் அதாவது நன்மை கிடைக்கின்றது அதுலேயும் இதய நோய்களை பொறுத்தவரையில் இந்த பொருளாதார நன்மை மற்றும் இதர விதர நன்மைகள் மிக அதிகம் அந்த நோயை தடுப்பதன் மூலம் எந்த ஒரு நோய்க்கும் நாங்கள் தீ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கின்றோம் ஆனால் அதை தடுப்பதன் மூலம் மக்கள் மற்றும் நாடு மிகவும் சிறந்த ஒரு நன்மையை அடைகின்றது ஏனென்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் உலகளாக ரீதியில் நம்பர் ஒன் முதலாவது உயிர்கொல்லி நோயாக இருப்பது இந்த இதய நோய்கள் எனவே பாரிய ஒரு பாப்புலேஷன் அதாவது மிகப்பெரிய சனத்தொகைகள் இந்த நோய்க்கு ஆளாகி இருக்கின்றார்கள் ஆளாகக்கூடிய அவதானத்தில் இருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் சில காரணிகள் சில காரணிகள் இந்த நோய்க்கு நாங்கள் ஆளாகக்கூடிய தன்மையை அதிகரிக்கின்றது எனவே இந்த நோயை தடுப்பதில் முக்கியமாக முதலாவது உலக நாடுகள் எல்லாம் மிகவும் கவனம் செலுத்துவதற்கான காரணம் இதுதான் இதன் மூலம் மிக பாரிய பொருளாதார ஒரு நன்மை மற்றது நாட்டுக்கு நன்மை மக்களுக்கும் நன்மை கிடைக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் இதயம் நோய் வந்த வந்த பின்பு அந்த பாதிப்பு அந்த மக்களுக்கு இருக்கும் தடுத்தால் பாதிப்பு இல்லாமல் அந்த நன்மை முற்றுமுழுதாக கிடைக்கின்றது இதனால் தான் தடுப்பு என்பது இதய நோய்களை பொறுத்தவரையில் மிகவும் முக்கியமான காரணியாக இருக்கின்றது நாங்கள் இன்று இந்த இதய நோய்கள் சம்பந்தமான தடுப்பு முறைகள் பற்றி பேசுகிறோம் எங்களுடைய ஏனைய நிகழ்ச்சிகளிலும் நாங்கள் இந்த இதய நோய்கள் பற்றி பேசியிருந்தோம் ஆனால் நான் மீண்டும் ஒரு முறை கேட்க விரும்புவது இன்று பொதுவாக ஏற்படுகின்ற இதய நோய்கள் என்னவாக இருக்கிறது இதயம் சார்பான நோய்கள் என்னவாக இருக்கிறது என்று பொ பொதுவாக என்று சொல்லும் போது முதலாவதாக இருப்பது மாரடைப்பு நோய் தான் மாரடைப்பு நோய் என்பது உலகளாவிய ரீதியில் மற்றும் ஆசிய நாடுகளில் முதலாவது இறப்புக்கு ஆன காரணியாக இருக்கின்றது ஈவன் கேன்சருக்கு முதல் இந்த மாரடைப்பு நோய் தான் இருக்கின்றது அதே போல் இதயம் வலுவழுத்தல் நான் முன் முதலில் கூறியது போல் அந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் என்பது முதலாவது காரணியாக இருக்கின்றது மாரடைப்பினால் ஏற்படும் மரணங்களை விட மாரடைப்பு தான் மக்களுக்கு அதிகமாக வரு வருகின்றதாக இருந்தாலும் மாரடைப்பை விட இதயம் வலுவழுத்தல்னால் மரண வீதம் அதிகம் எனவே மாரடைப்பு இதயம் வலுவழுத்தல் வலுவழுத்தல் என்பது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அந்த இரண்டையும் தடுப்பது மிகவும் முக்கியம் இதை தவிர எங்களுக்கு வந்து இதய துடிப்புகளில் வித்தியாசம் இதயம் வேகமாக துடித்தல் இதயம் வந்து இதய துடிப்பு குறைவாக இருத்தல் இது இது போன்ற வருத்தங்கள் இருக்கின்றது அதே போல் வேல்வுகள் வேல்வுகளிலும் நோய்கள் ஏற்படுகின்றது எனவே ஒரு அடுத்தது பிறப்புகளில் ஏற்படும் நோய்கள் எனவே ஒரு ஐந்து காரணிகள் ஐந்து நோய்கள் இதயம் சம்பந்தமாக மாரடைப்பு இதயம் வலுவிழத்தல் வேல்வுகளில் ஏற்படும் நோய்கள் இதய துடிப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றது பிறப்பில் ஏற்படும் இதயத்தில் குறைபாடுகள் இவை யாவும் இதய நோய்களுக்கான காரணங்களாக இருக்கின்றன எனவே இவற்றை 
தடுப்பது எப்படி என்பதிலும் நாங்கள் முக்கியமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த இதய நோய்களை தடுப்புக்குரிய முறைகள் என்று சொல்லி நிறைய இருக்கிறது ஒவ்வொரு விஷயமாக நாங்கள் விரிவாக ஆராயலாம் அதுக்கு முன்னாக பொதுவாக எவ்வாறான தடுப்பு முறைகளை நாங்கள் கையாளலாம் பொதுவான விஷயங்கள் என்ன ஆம் எந்த ஒரு நோய்க்குமே ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன் என்று இருக்கின்றது அதாவது நோய் வந்த பிறகு இனி வருவதை எப்படி தடுக்கலாம் என்பது அது செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன் அதாவது இரண்டாவது முறையான தடுப்பு முறை ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் என்பது அந்த நோயே வராமல் எப்படி தடுப்பது என்பது எனவே இந்த ரெண்டு முறைகளும் கையாளப்படுகின்றது எனவே இதய நோயை பொறுத்த வரையில் ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் என்பதும் மிகவும் முக்கியம் செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன் என்பதும் முக்கியம் எனவே நோய் வந்தவர்களையும் நாங்கள் தடுக்க வேண்டும் இனிமேல் அந்த நோய்க்கு ஆளாகாமல் இருப்பதற்கு அதே போல் சாதாரண சுகதேகியான மக்களையும் நோய் வராமல் சாதாரண சுகதேகிகளில் அதாவது முதலாவது தடுப்பு முறை சாதாரண சுகதேகிகளுக்கு இதய நோய்கள் வராமல் இருப்பது அது பாப்புலேஷன் பேஸ் சனத்தொகையில் நாங்கள் எங்கள் சனத்தொகை இப்போ இலங்கையின் மக்களை எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் ப்ரிவை ப்ரைமரி ப்ரிவென் ப்ரிவென்ஷன் என்பது சாதாரணமாக கையாள வேண்டியது உண்டு நமது நாடும் ஏனைய உலக நாடுகளும் ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷனில் முக்கியமான கண்ணோட்டத்தை செலுத்துகின்றார்கள் ஏனென்றால் அது வந்து இக்கனாமிக்கலி பெனிஃபிஷியல் அதாவது ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு அது மிகவும் முக்கியமான காரணியாக இருக்கின்றது அதனால் ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் ஏனென்னு சொன்னால் அந்த சுகதேகியான மக்களை சுகதேகியாகவே வாழ்நாள் பூராகவும் வைத்துக் கொள்வதற்கு அதாவது ஹெல்தி ஏஜிங் என்று இப்பொழுது சொல்லுவார்கள் வயது போய்கொண்டிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் நோய்களுக்கு ஆளாகாமல் இருப்பீர்கள் அது முதலாவது செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன் என்பது மாரடைப்போ வேறொரு இதய சம்பந்தமான வந்த நோயாளியை இனிமேல் அந்த நோய்க்கு ஆளாகாமல் ரெண்டாவது அட்டாக் என்று சொல்கிற மாதிரி அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் வந்த ஒருவரை இதயம் வலுவழுத்தல் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் என்ற ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகாமல் எப்படி தடுப்பது ஹார்ட் ஃபெயிலி என்பது வந்தவருக்கு ஹார்ட் ஃபெயிலி அட்டாக்ஸ் திருப்பி திருப்பி வராமல் இருப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தான் ரெண்டு ரெண்டாவது முறை செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன் அப்பொழுது இந்த ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன் என்று ரெண்டு எண்ண கருக்கள் இருக்கும் அதே வேளை ஒரு நோய்க்கான காரணி என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுதும் ஹார்ட் ஃபெயிலி என்பதற்கு அதாவது இதயம் வலுவழுத்தலுக்கு காரணிகள் இருப்பது போலவே மாரடைப்புக்கும் சில பல காரணிகள் இருக்கின்றன அப்பொழுது நாங்கள் அந்த காரணிகள் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் அந்த காரணிகளிலும் மொடிஃபையபிள் ஃபேக்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதாவது எங்களால் மாற்றக்கூடிய காரணிகள் என்ன அந்த காரணிகளை மட்டுமே எங்களால் மாற்ற முடியும் இப்பொழுது ஒரு ஒரு மாரடைப்புக்கு வயது என்பது ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஆக இருந்தால் வயது என்ற காரணியை உங்களால் மாற்ற முடியாது அது நான் மொடிஃபையபிள் அது அதாவது அந்த நோயை அந்த காரணியை உங்களால் மாற்ற முடியாது ஆனால் மொடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்று இருக்கின்றது அதாவது நீங்கள் ஒரு புகைப்பழக்கம் உள்ளவராக இருந்தால் அந்த பழக்கத்தை நிறுத்துவதன் மூலம் உங்களுக்கு வரும் இதய நோயை அதாவது மாரடைப்பை மிகவும் கணிசமான அளவில் நீங்கள் நிறுத்தலாம் எனவே மொடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன நான் மொடிஃபை அது மாற்றக்கூடியது மாற்ற முடியாத காரணிகள் அந்த நோய்க்கு என்ன என்பதை அறிய வேண்டும் இந்த ரெண்டு எண்ணக்கரு மூலம்தான் அந்த எந்த ஒரு நோய்க்கான தடுப்பு முறைகளையும் நாங்கள் சிந்திக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்பொழுது நாங்கள் முதலாவதாக ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷனை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது ஒரு சுகதேகியாக இருக்கின்ற ஒருவரிடம் நாங்கள் இந்த இதயம் சார்பான நோய்கள் ஏற்படாமல் எப்படி தடுக்கலாம் என்று சொல்லும்பொழுது என்னிடம் இருக்கின்ற ஒரு கேள்வி என்னென்றால் இப்போ நிறைய முறைகள் இருக்கு அவற்றை எந்த வயதிலிருந்து கை கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது எங்களிடம் இருக்கின்ற ஒரு வழக்கம் நாங்களாக உணர்ந்து சில விஷயங்களை அதுவும் குறிப்பாக இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு முப்பது வயதுக்கு பிறகு தான் சில விஷயங்களிலே கட்டுப்பாடோடு நாங்கள் இருக்க ஆரம்பிப்போம் கொலஸ்ட்ரோலை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைப்போம் கொழுப்பு சாப்பாடுகளில் ஆழ்ச்சிப்போம் எக்ஸசைஸ் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்போம் கூடுதலாக எங்களுடைய நாடுகளிலே இருக்கின்ற பழக்கமாக அது இருக்கிறது அப்படித்தான் இல்லாட்டில் ஒரு இருபது வயது அப்படி என்று சொல்லலாம் எனவே அந்த ஒரு வயதிலிருந்து நாங்கள் இந்த தடுப்பு முறைகளை கையாள்வது ஒரு சிறந்த ஒன்றாக இருக்குமா இதயம் சார்பான நோய்களை தடுப்பதற்கு அல்லது எந்த வயதிலிருந்து நாங்கள் சில பழக்க வழக்கங்களை கை கொள்ள வேண்டும் என்றார் மிகவும் சிறந்த கேள்வி அது ஏனென்று சொன்னால் எந்த வயதிலிருந்து தடுப்பு முறைகளை ஆரம்பித்தாலும் அது ஒரு சிறந்த நோயை நிப்பாட்டுவதற்கு சிறந்த முறையாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் முப்பது வயது என்று ஒரு வயது இப்பொழுது இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அந்த இதய நோய்கள் விசேடமாக மாரடைப்பு ஏனென்று சொன்னால் உலகத்தில் மாரடைப்பு தான் இதயம் வலுவழுத்தலுக்கு பிரதான காரணம் எனவே மாரடைப்பு இதயம் வலுவழுத்தல் இரண்டுமே நாங்கள் பிறப்பில் இருந்தே மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரணி என்று சொல்லுகிறார்கள் நான் முதலிலும் கூறியிருப்பேன் அந்த மல்டி ஃபேக்டோரியல் என்ற எண்ணக்கரு அதாவது பல காரணிகள் இருக்கின்றன அந்த மல்டி ஃபேக்டோரியல் என்பதில்
எங்கள்கிட்ட பிறப்பு ஒரு அழகுகள் எப்படி இருக்குன்றது அது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஈவன் ஜெனட்டிக்கையும் விட பிறப்பை விட மிக முக்கியமானது இப்பொழுது என்வாயன்மெண்ட் என்பது சூழல் சூழல் அது இப்பொழுது அந்த பிறப்பலகுகளையும் விட முக்கியமான காரணியாக வந்திருக்கின்றது அடுத்த மூன்றாவது விடயம் வந்து சைக்கோ சோஷியல் எங்களிடம் எங்களிடம் எண்ணம் உல சார்ந்த சுகாதாரமும் இப்பொழுது முக்கியமான விடயங்களாக பேசுகின்றார்கள் எனவே இதய நோய்களை பொறுத்தவரையில் ஜெனட்டிக் என்பது அதாவது புறப்பலகுகள் என்பதும் சூழல் என்பதும் என்வாயன்மெண்ட் என்பதும் உல சார்ந்த சைக்கோ சோஷியல் அதாவது எங்கள் சம் சமூகம் மற்றும் உளவியல் ரீதியான தாக்கங்கள் இருக்கின்றன இதுகள் இந்த மூன்று எண்ணக்கருக்களும் ஒன்றோடொண்டு பின்னி பிணைந்து ஒருவர் இதய நோய்கள் ஏற்படுவதற்கு மிகவும் ஒரு ஈஸி டார்கெட் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது மிகவும் ஒரு ஈஸியாக வாய்ப்பு அதிகமானவராக இருக்கின்றாரா இல்லாட்டி வாய்ப்புகள் குறைந்தவராக இருக்கின்றாரா என்பது இந்த மூன்று காரணிகள் முக்கியமாக தீர்மானிக்கின்றன எனவே நான் அதனால் தான் இதய நோய்கள் எல்லாம் பிறப்பிலிருந்தே அதை நாங்கள் தடுக்க வேண்டும் என்ப எண்ணக்கரு இப்பொழுது முக்கியமான ஒன்றாக வந்திருக்கின்றது இதனால் தான் நாங்கள் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டு போகும் போவோம் ஒரு தாய் வயிற்றில் அந்த குழந்தையை தரிக்கும் இடத்திலிருந்து நாங்கள் அந்த தாயை பாதுகாப்பதன் மூலம் அந்த தாய்க்கு அதன் பிறகு வரக்கூடிய நோய்களையும் தடுக்கின்றோம் அந்த குழந்தை ஒரு சீரான குழந்தையாக வருவதற்கான வாய்ப்புகளையும் அதிகரிக்கின்றோம் ஏனென்று சொன்னால் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல போனால் அந்த தாய் ஒரு எந் ஒரு காரணியினாலாவது சீனி நோய் அதாவது டயபிட்டிஸ் உள்ள அம்மா வயிற்றில் அந்த குழந்தை இருக்கும்போது அந்த தாய்க்கு சர்க்கரை நோய் இருக்குமாக இருந்தால் அந்த சர்க்கரை நோய் சரியான அளவுகளில் கண்ட்ரோல் அதாவது பராமரிக்கப்படாமல் இருந்தால் அந்த குழந்தை இந்த இதயத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு இருக்கின்றது அதனால் அந்த இது நான் ஐந்தாவது காரணியாக கூறினேன் இதயம் சம்பந்தமாக பிறப்பில் ஏற்படும் நோய்கள் எனவே அந்த நோய் அந்த குழந்தையை பிறப்பு சம்பந்தமான இதய நோய்களிலிருந்து நாங்கள் காப்பாற்றலாம் இது ஒரு உதாரணம் மட்டும் இதை போல் இதே போல் நிறைய காரணிகள் இருக்கின்றது அதே போலதான் இந்த மாரடைப்பு என்ற நோயும் குழந்தை வயிற்றில் இருக்கும் போதே அந்த அவ அவர்களின் இரத்த குழாய்களில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது என்று இப்பொழுது கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்கள் எனவே நீங்கள் வளர்ந்து கொண்டு வரும்போது உங்களோட பிறப்புரிமைகள் சம்பந்தமான ஜெனட்டிக்ஸ் வந்து உங்களோட சூழலினாலே மாற்றப்படுகின்றது அதனால் தான் வயிற்றில் உள்ள சூழலும் கருப்பையில் உள்ள சூழலும் உங்களது பிறகு நீங்கள் இதய நோய் ஏற்படுவாக இருப்பீர்களா என்பதை தீர்மானிக்கின்றது எனவே இது ஒரு நாங்கள் மிகவும் ஆழமான டீப் லெவலில் கதைக்க வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கின்றது அதனால் தான் இப்பொழுது உலகளாவிய ரீதியில் அந்த ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் எண்ண கருவ மக்களுக்குள்ள திணிக்க பார்க்குறாங்க அது வந்து ஒரு எந்த ஒரு நாடாக இருந்தாலும் அந்த ப்ரிவென்ஷன் என்பது வந்து அந்த சனத்தொகையை பொறுத்தவரையில் மிகவும் முக்கியமாக இருக்கின்றது ஆனால் அதுதான் அண்டுரேட்டட் என்று சொல்லுவார்கள் அதை கவனிக்காத ஒரு மோஸ்ட்லி அண்டுரேட்டட் அதாவது அந்த விழிப்புணர்வு குறைவு அதற்கான முக்கியத்துவங்கள் வந்து குறைவு என்றதன் தான் அதன் அர்த்தம் ஆனால் அது வந்து ஒரு மிகவும் சிறந்த ஒரு காரணி தவிர்ப்பு தவிர்ப்பு முறைகள் இந்த பிரைமரி ப்ரிவென்ஷன் அதாவது சுகதேகியாக இருக்கின்ற ஒருவரிடம் இதய நோய்களை தடுப்பதிலே முக்கியமாக இருப்பது இந்த கொலஸ்ட்ரோல் என்கின்ற ஒரு விஷயத்திலே அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் அதிக கொலஸ்ட்ரோல் வந்து இருப்பவர்கள் அல்லது கொலஸ்ட்ரால் இருப்பவர்களுக்கு இதயம் சார்பான நோய்கள் அதிகமாக வரும் என்று சொல்லி சொல்வார்கள் எனவே அது பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் டாக்டர் இதற்கும் அதுக்குமான தொடர்பு வாரிக்கு கொலஸ்ட்ரால் என்பது வந்து உடம்பில் உள்ள கொழுப்பின் அளவு அதிலும் கொலஸ்ட்ரால் என்பது வந்து பல வகைகள் இருக்கின்றது இதில் வந்து எங்களுக்கு ஹார்ம்ஃபுல் அதாவது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் கொலஸ்ட்ரால் நன்மை ஏற்படுத்தும் கொலஸ்ட்ரால் என்று இருக்கின்றது நாங்கள் பொதுவாக பேசுவது கொலஸ்ட்ரால் என்னும் போது இரத்தத்தில் உள்ள கொலஸ்ட்ரால் மற்றது உடல் பருமன் சம்பந்தமான கொலஸ்ட்ரால் அதுகளை பற்றித்தான் ஆனால் முக்கியமாக மாரடைப்பு என்னும் போது இதய குழாய்களில் படியும் கொலஸ்ட்ரால் தான் முக்கியமான காரணி எனவே இதுகள் இவை எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் உடலில் வந்து ஈரல் தான் அந்த கொலஸ்ட்ரோலை சமீபாடு அடைய செய்து எங்களுக்கு தேவையான அளவில் தேவையான இடங்களுக்கு வழங்குகின்றது எனவே நாங்கள் அந்த கொலஸ்ட்ரால் என்பதும் கூட நான் கூறியது போல் அந்த படியும் இரத்த குழாயிலில் படிய ஆரம்பிப்பது 
கருப்பையில் இருக்கும்போது அந்த சிசுவின் இரத்த குழாய்கள் உருவாகி அந்த சிசு வழியில் வரும்போது அந்த கொலஸ்ட்ரால் படியும் படிதல் என்ற ப்ரோசஸ் அதாவது அந்த செயற்பாடு ஆரம்பிக்கின்றது அவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்கள் ஆராய்ச்சியில் பிறந்த பிறந்து இறந்த குழந்தைகளின் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டுகளில் அந்த கொலஸ்ட்ரால் பிளாக்குகள் அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வரும் வரக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன படிவுகள் ஆரம்பிக்கின்றன அந்த வயதிலேயே ஆரம்பிக்கின்றன அப்பொழுது நாங்கள் அந்த கொலஸ்ட்ரால் என்பதை வந்து நாங்கள் மருந்தெடுத்து மட்டும் கட்டுப்படுத்த கட்டுப்படுத்து என்றதை உண்டு மற்றது அந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து உடம்பில் படியாமல் மற்றது இருப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் அப்பொழுது நாங்கள் எப்படி இந்த கொலஸ்ட்ரால் என்ற எண்ணக்கரு அந்த ஒரு காரணியை வந்து எங்களுக்கு மாரடைப்பு ஏற்படாத விதத்தில் ஹேண்டில் பண்ணலாம் என்று சொல்லி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மெயின்லி டயட் அண்ட் ஹெல் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது எங்கள் உணவு பழக்கம் மூலமாகவும் மற்றது லைஃப் ஸ்டைல் எங்களோட வாழ்க்கை பழக்கம் மூலமாகவும் முதலில் நாங்கள் உணவை பார்ப்போம் எங்களது உணவில் வந்து நாங்கள் சம உண பேலன்ஸ் டயட் என்று சொல்வார்கள் ச நிறை உணவு சமம் சமமான உணவு என்று நாங்கள் அந்த உணவை சாப்பிட வேண்டும் அது முதலாவது அப்பொழுது எங்கள் உணவில் வந்து முப்பது சதவீதம் கொழுப்பு இருந்தால் அதில் ந பத்து சதவீதம் வந்து நல்ல கொழுப்பு இருக்க வேண்டும் அதாவது உடலுக்கு நன்மை செய்கின்ற கொழுப்புகள் இருக்கின்றன அதாவது அதனால் தான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் பாவிங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் சில நேரம் சொல்லுவார்கள் அவகாடோ சாப்பிடுங்கள் அதாவது பட்டர் ஃப்ரூட் சாப்பிடுங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அதில் இருக்கும் கொழுப்புகள் வந்து உடலுக்கு நன்மை செய்கின்றன அதாவது இந்த கொழுப்பு படிவதை தடுக்கின்றது அப்பொழுது நாங்கள் எங்கள் உணவை வந்து அது அதன் போல தான் எங்கள் உணவில் குறித்த அளவு புரோட்டீன் இருக்க வேண்டும் மூண்டில் ஒரு பங்கு புரோட்டீன் இருக்க வேண்டும் மூண்டில் ஒரு பங்கு மாற்றத்தி இருக்க வேண்டும் பத்து சதவீதத்துக்கு நீங்கள் உங்களுடைய விட்டமின்கள் மற்றது மற்றவற்றை உண்ண வேண்டும் அப்பொழுது மூன்றில் ஒரு பகுதி அந்த கொலஸ்ட்ரோலில் இப்பொழுது சொல்கிறார்கள் நல்ல அந்த மூன்றில் ஒரு பகுதியிலும் அந்த நல்ல கொலஸ்ட்ரோல்களை அதிகமாக உட்கொண்டு பேட் கொலஸ்ட்ரால் என்று இருக்கின்றது அதாவது எண்ணெயில் பொறித்த உணவுகள் அதிகம் எண்ணெய் ஊற்றிய உணவுகள் நெய்யில் சமைத்த உணவுகள் அதுகளை குறைத்து கொள்ளுங்கள் என்று அதே போலதான் இந்த உணவுகள் எல்லாமே நீங்கள் மாற்றத்து சாப்பிட்டாலும் கடைசியில் அது உடம்பில் போய் படிவது கொலஸ்ட்ரோலாகத்தான் இப்பொழுது நீங்கள் நிறைய மாற்றத்து சாப்பிடுவதாக இருந்தால் அது வந்து முதலில் மாற்றத்தாகத்தான் உடம்பில் எடுத்துக்கொள்ளும் ஆனால் அந்த சாப்பிட்ட உணவு கடைசியாக எப்படி போய் சேருகிறது என்று சொன்னால் உடம்பில் கொழுப்பாகத்தான் போய் படுகின்றது அதனால் தான் சொல்லுகின்றார்கள் மாற்றத்தை இப்பொழுது குறைத்து சாப்பிடுங்கள் என்று நீங்கள் உண்ணும் உணவுக்கு ஏற்ப உங்களது தொழிற்பாடி இருக்க வேண்டும் அதாவது நீங்கள் இவ்வளவு சாப்பிடுபவராக இருந்தால் அதுக்கேற்ற அளவுக்கு உங்கள் உடற் தொழிற்பாடை வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் நிறைய சாப்பிட்டு கொண்டு உடற் தொழிற்பாடுகளை குறைத்து கொண்டு என்றீர்கள் என்றால் நீங்கள் சாப்பிட்ட அந்த மிகுதியான உணவு உங்கள் உடம்பில் கொலஸ்ட்ரோலாகத்தான் படியும் எனவே தான் மாற்றத்தை குறைவாக உண்ணவனும் ஹை எனர்ஜி டயட் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது ஃபிசி ட்ரிங்க்ஸ் அந்த கொக்கோ கோலா ஃபேண்டா மாதிரியான அந்த குளிர்பானங்கள் ஏனென்று சொன்னால் அதிலே உள்ள சீனியின் அளவு வந்து எங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை அதனால் தான் அரசாங்கம் கலக்கோட்ஸ் அதாவது உங்க நீங்கள் கண்டிருப்பீர்கள் அந்த ட்ரிங்க் பேக்கெட்டுகளிலெல்லாம் பச்சை மஞ்சள் சிவப்பு என்று நீங்கள் குடிக்கும் சீனியின் அளவை உங்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக அந்த கலக்கோட் பண்ணியிருக்கிறார்கள் அதாவது நீங்கள் மஞ்சள் குடிப்பீர்களாக இருந்தால் உங்களை சீனியின் பச்சை குடிப்பீர்கள் என்றால் சீனியின் அளவு குறைவு சிவப்பு என்பது வந்து மிகவும் அதிகமான சீனி எனவே மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக இப்பொழுது ஹை எனர்ஜி அதாவது ஹை எனர்ஜி அதாவது எந்த ஒரு இதுவும் எனர்ஜி என்று சொல்வது சத்து அதிகமான சத்து என்பது ரெண்டு வகை இப்பொழுது நாங்கள் பாசை வழக்கில் கூறப்போனால் விட்டமின்கள் அதுகள் தான் சத்து ஆனால் உண்மையாகவே எனர்ஜி என்று சொல்வது வந்து மாற்றத்தும் கொழுப்பு சத்தும் எனவே அந்த உணவை நீங்கள் குறைத்து கொள்ளுங்கள் என்றது தான் அந்த கொலஸ்ட்ரால் உடம்பில் வருவதை குறைத்து கொள்ளுவதற்கான முறை அதாவது நீங்கள் நிறைய அதாவது பெரிய ஒரு சோறு சாப்பிடுவராக இருந்தால் அந்த சோறின் அளவை குறைத்து கொண்டு நீங்கள் நிறைய மரக்கறிகளை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் உண்ணும் கார்போஹைட்ரேட் இந்த அளவு உடம்பில் உறிஞ்சப்படும் மாற்றத்தின் அளவு குறைகின்றது அங்கு அதே போல்தான் நீங்கள் நிறைய குளிர் பானங்கள் சீனி அதாவது ரிஃபைன் சுகர் என்று சொல்லுவார்கள் 
உடம்பில் அதிகமாக உறிஞ்சப்படும் சீனி சிலது இருக்கின்றது சில சீனிகள் உடம்பில் நேரடியாக நீங்கள் உண்ணும் போதே நேரடியாக உறிஞ்சப்படும் அந்த சீனியின் அளவை குறைத்து கொள்ளுங்கள் அதன் அது எல்லாமே கடைசியாக கொலஸ்ட்ரோலாகத்தான் படுகின்றது எனவே முதலாவது முறை வந்து உணவு மற்றது உடற்தொழிற்பாடு அது உணவு உடற்தொழிற்பாடு இது இரண்டு ஒழுங்காக இருந்தால் கொலஸ்ட்ரால் குறைத்துக் கொள்ளலாம் கொலஸ்ட்ரால் குறைப்பதன் ஊடாக இதயம் சம்பந்தமான எங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற நோய்களை நாங்கள் தடுத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக இருப்பது இந்த பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் குருதி உயர் குருதி அமுக்கம் அப்படி என்று சொல்லி நினைக்கிறேன் எனவே அதன் மூலமாக அதை நாங்கள் தடுப்பதனோடாக என்று சொல்கிறார் ஏன் இந்த உயர் குருதி அமுக்கம் ஏற்படுகிறது முதலாவதாக என்ன காரணம் அது வந்து இப்பொழுது கொலஸ்ட்ரால் என்றால் எங்களுடைய உணவுகள் அப்படி என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லலாம் உயர் குருதி அமுக்கம் ஏன் ஏற்படுகின்றது அதை நாங்கள் ஒரு கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருப்பதனோடாக இந்த இதயம் சார்பான நோய்களை எவ்வாறு தடுத்துக் கொள்ளலாம் பயந்து கொள்ளலாம் முதலில் நான் கூறியது போலவே அந்த இதயம் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் என்பது போல ப்ரெஷர் உயர் குருதி அமுக்கம் என்பதும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரணியாக இருக்கின்றது ப்ரெஷர் என்பதை பற்றி நாங்கள் கதைக்க முதல் முக்கியமான விடயங்கள் இதய நோய்களுக்கு காரணமாக இருக்கும் என்று காரணமாக இருக்கும் விடயங்களை கதைக்கும் போது கொலஸ்ட்ரால் டயபிட்டிஸ் சீனி வருத்தம் மற்றது உயர் குருதி அமுக்கம் முக்கியமான காரணியாக இருக்கின்றது இதை போலவே முக்கியமான காரணிகளாக இருக்கும் விடயங்கள் தான் அங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அடுத்தது புகைத்தல் மதுபானம் மற்றது செடென்டரி லைஃப் ஸ்டைல் இதுகளெல்லாம் எங்களுடைய மோடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி மாற்றக்கூடிய காரணிகள் மாற்ற முடியாத காரணிகள் தான் எங்கள் வயது வயது போகும்போது நோய் வரும் என்பது சாதாரணமான விடயம் மற்ற நுண் மோடிஃபையபிள் தான் உங்களுடைய பால் அதாவது ஆண் பாலா பெண் பாலா கூறினார்கள் ஆண்களுக்கு பெண்களை விட இருதய நோய் வரும் அறிகுறிகள் அதிகம் எனவே நாங்கள் அந்த மாதிரி விடயங்களை விட்டு அதனால் தான் இந்த மொடிஃபையபிள் எங்களால் மாற்றக்கூடிய காரணிகளை பற்றி கதைக்கின்றோம் அப்பொழுது நாங்கள் ஒன்றொன்றாக வரும்போது நாங்கள் கொலஸ்ட்ரோலை பற்றி கதைத்தோம் அடுத்த குருதிய முக்கம் இவைகளெல்லாம் என்ன செய்கின்றன என்று சொன்னால் உங்கள் உயர் குருதிய முக்கம் எப்படி ஏற்படுகின்றது என்று சொன்னால் எல்லாமே ஒரே முறைதான் இவைகள் எல்லாமே தொற்றாத நோய்கள் நான் கம்யூனிகபிள் டிசைஸ் அதாவது காய்ச்சல் தடுமல் மாதிரி இல்லை இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு பிறப்பின் மூலமும் உங்களது நான் முதலாவதாக கூறிய எண்ணக்கரு தான் உங்களது என்வாயன்மெண்ட் உங்களது சூழல் உங்களது உள ரீதியான பாதிப்பு அந்த மாற்றங்கள் அதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு பிறப்பிலேயே ஒரு ப்ரெஷர் உங்களுக்கு அதிகமாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறவராக இருந்தால் அதாவது உங்கள் தாய் தகப்பன் உங்களது குடும்பத்தில் ப்ரெஷர் இருக்குமாக இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த பரம்பரை அலகுகள் இருக்கும் அது நீங்கள் அதை எப்படி அந்த அலகுகளை இந்த சூழலில் கையாளுகின்றீர்கள் என்றதை பொறுத்து நீங்கள் ஏழியாக குறைந்த வயதிலும் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வரலாம் கூடிய வயதிலும் வரலாம் இப்பொழுது சொல்லுவோம் உங்களது குடும்பத்தில் உயர் குடுதி அமுக்கம் இருக்கின்றது ஆனால் நீங்கள் மிகவும் கட்டுப்பாடானவராக இருந்தால் நீங்கள் ரெகுலராக ஒரு உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுபவராக இருந்தால் மற்றது உடல் பருமனை சீராக வைத்து கொள்பவராக இருந்தால் உப்பு அதிகம் உண்ண உண்ணாதவராக இருந்தால் உங்களுக்கு மற்ற நோய்கள் உங்களது கொலஸ்ட்ரால் உங்களது சுகர் நோமலாக இருந்தால் நீங்கள் உங்களது ப்ரெஷரை சீராக வைத்துக் கொள்ளலாம் இப்படித்தான் அந்த இந்த நோய்கள் எல்லாம் வந்து நான் கூறியது போல் மல்டி ஃபேக்டோரியல் என்று என்ன கரு உடையவை அவை பொதுவாக இந்த காரணத்தால் தான் வந்தது என்று இல்லை அப்படி இருக்கின்றது சில நேரங்களில் ஆனால் பொதுவாக எங்களுக்கு வரும் உயர் குடுதி அமுக்கம் எல்லாம் பல காரணிகளால் வருகின்றது வரும்போது என்ன நடக்கின்றது என்று சொன்னால் இதய குழாய்கள் தடிப்படைகின்றன அதனால் இதயம் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு அந்த இரத்தத்தை பம்ப் செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது அதனால் இதயம் வலி உழக்கின்றது இல்லாவிட்டால் இதய சுவர்கள் தடிப்படைகின்றன அது மட்டுமில்ல இதய குழாய்கள் தடிப்படையும் போது அவைகள் அந்த என்ன கூறுவோம் அந்த சொரசுரப்பான அந்த அவற்றின் ஸ்மூத் அந்த மென்மையான தன்மை இல்லாமல் போகிறது அது மீண்டும் கொலஸ்ட்ரால் படிவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்துகின்றது எனவே இவை எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்தது இவங்களுக்கு ப்ரெஷர் தானே இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் இல்லை தானே என்று யோசிப்பவர்களுக்கு தான் இந்த காரணி முக்கியமானது அதாவது இதய குழாய்கள் ப்ரெஷர் காரணமாக உயர் குழுதி அமுக்கம் காரணமாக தடிப்படையும் போது அவற்றின் மென்மைத்தன்மை இல்லாமல் சீரான இரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் போய் அவை சுரசுரப்பான தன்மை அடையும் போது அவற்றில் கொலஸ்ட்ரால் படிவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டு மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன எனவே இந்த 
கொலஸ்ட்ரால் என்று சொல்லப்படுவதும் இந்த உயர்குருதி அமுக்கம் என்று சொல்லப்படுவதும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பான ஒரு ஃபேக்டர்ஸாக காணப்படுகிறது இந்த இதயம் சார்பான நோய்கள் ஏற்படுவதற்கு மூன்று காரணங்களை பிரதானமாக சொல்லியிருந்தீர்கள் ஒன்று கொலஸ்ட்ரால் அடுத்தது இந்த உயர்குருதி அமுக்கம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஹை பிளட் ப்ரெஷர் மூன்றாவது டயபெட்டிக் பற்றி சொல்லியிருந்தீர்கள் நீரிழிவு நோய் நோய்க்குமே இப்பொழுது அது சம்பந்தமான விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள் நீரிழிவு நோய் தொடர்பான பிரச்சனைகளை அணுகுவதற்கு ஆனால் ஒரு இதயம் சம்பந்தமான நோயிலே நீரிழிவினுடைய பங்கு எவ்வாறு இருக்கிறது அல்லது அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எவ்வாறு காணப்படுவது டாக்டர் ஆ நீரிழிவு என்பது இதய நோய்க்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் ஏனென்று சொன்னால் இதய நோய் ஏற்படுபவர்களில் நூற்றுக்கு ஐம்பது சதவீதமானத்துக்கு மேலானவர்கள் நீரிழிவு உள்ளவர்கள் அதனால்தான் நீரிழிவு என்பது வந்து இதய நோய் சம்பந்தமாக மிகவும் முக்கியமாக இருக்கின்றது நீரிழிவு நோயால் என்ன ஏற்படுகின்றது சொன்னால் உடம்பில் அந்த சுகர் சர்க்கரை தன்மை இரத்தத்தில் அந்த சீனித்தன்மை அதாவது எப்படி குளுக்கோஸ் அதிகமாக இருக்கும் போது என்ன நடக்கின்றது என்று சொன்னால் அது ஒவ்வொரு அங்கங்களில் போய் படுகின்றது அதாவது எங்கள் நரம்புகளில் படுகின்றது அதனால் நரம்புகள் செயலிழக்கும் அடுத்தது வந்து எங்கள் எங்களுக்கு அந்த இரத்த குழாய்களில் படுகின்றது கண் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது எனவே ஒரு நீரிழிவு உள்ள ஒருவருக்கு அந்த அதே போலதான் ப்ரெஷர் மாதிரி இந்த இரத்த குழாய்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காரணமாக கொலஸ்ட்ரால் படியும் தன்மையை அதிகரிக்கின்றது நீரிழிவு நோய் எனவே இது மட்டுமில்லை அந்த ஹார்ட் என்பது ஒரு அங்கம் ஆனால் நாங்கள் முக்கியமாக கதைப்பது கார்டியோ வேஸ்குலர் சிஸ்டம் அதாவது இதய சம்பந்தமான இதயம் இரத்த குழாய் சம்பந்தமான எல்லா உறுப்புகளும் அதாவது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் இருப்பவருக்கு ஸ்ட்ரோக் வரலாம் அவருக்கு அந்த கால்களில் புண்கள் ஏற்பட்டு கால்களில் உள்ள குருதியில் அடைப்பு ஏற்படலாம் ஏனென்னு சொன்னால் உடம்பு என்பது பாகம் பாகமாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரே ஒரு யூனிட் அதாவது ஒரு அழகாகத்தான் உடல் செயற்படுகின்றது எனவே இதயத்தில் உள்ள குழாய்களில் கொழுப்பு படிபவருக்கு மூளையில் கொழுப்பு உள்ள இரத்த குழாய்களில் கொழுப்பு படிவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன அதே போல்தான் கால்களில் உள்ள இரத்த குழாய்களிலும் உங்களுக்கு தெரியும் சீனி வருத்தம் உள்ளவர்களுக்கு கால்களில் புண் வருகின்றது அந்த அந்த அங் கால்களில் வீரர்களை துண்டிக்க வேண்டி வர் வருகின்றது என்று கூறுவதற்கான முக்கியமான காரணம் பல காரணங்கள் இருக்கின்றது அவர்களுக்கு புண் வருவதற்கு அதில் ஒரு காரணம் வந்து கால்களில் உள்ள இரத்த குழாய்களில் இந்த கொழுப்பு படிந்து அந்த இரத்த போக்கை கட்டுப்படுத்துவ இந்த இல்லாமல் செய்கின்றது அது அது எனவே ஒரு இதய நோய் உள்ளவருக்கு மற்ற கால்களில் புண் அந்த ஏற்படுவதற்கோ பக்கவாதம் ஏற்படுவதற்கோனோ சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் எனவே இந்த நீரிழிவு என்பது மிகவும் டைட் கண்ட்ரோல் என்று சொல்வார்கள் மிகவும் முக்கியமாக நாங்கள் கையாளுவதன் மூலம் அதற்கு அதாவது அதற்குரிய மருந்துகள் மருந்து மட்டும் முக்கியமில்லை வாழ்க்கை முறை அதற்குரிய வாழ்க்கை முறை உணவு பழக்கங்கள் அதன் மூலமாக நீரிழிவு நோயை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் நீரிழிவு நோய் உள்ள ஒருவருக்கு இதய நோய் ஏற்படுவதை ஒன்று தவிர்க்கலாம் அல்லது அந்த கால இடைவெளியை நீட்டலாம் நீங்கள் நீரிழிவு நோய் கண்ட்ரோல் ஆகாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு ஏழியாக அதாவது கெ கெதியாக இதய நோய் ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது எனவே சிறு வயதில் சிறு வயது என்று கூற முடியாது ஒரு நடுத்தர வயதில் கொலஸ்ட்ரால் உடல் பருமன் அதிகமாக இருப்பவர்கள் ப்ரெஷர் நீரிழிவு எல்லாம் ஒன்றாக இருப்பவர்கள் இப்பொழுது நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் அதை கூறுவது மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் என்று அதாவது இது இப்பொழுது ஒரு நோய் வகையாக அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கின்றது மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் என்று சொல்வார்கள் அவர்களிடத்து வயிற்று பகுதியில் உள்ள கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கும் உட் வயிற்று பெருமனாக இருப்பார்கள் அடுத்தது இந்த கழுத்து பகுதிகளில் அவர்களுக்கு கருப்பு படிந்திருக்கும் அவர்களுடைய ப்ரெஷர் கூடுதலாக இருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் கூடுதலாக இருக்கும் மற்றது அவர்கள் நீரிழிவு க்கு ஒன்று ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமானவரோ அல்லது நீரிழிவு உள்ளவராகவோ இருப்பார் எனவே இந்த மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் என்ற நடுத்தர வயது உள்ளவர்கள் உள்ளவர்கள் மிகவும் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் இவர்களுக்கான இதய நோய் ஏற்படும் சான்ஸ் வந்து பல மடங்கு அதிகம் அடுத்தது நான் இங்கு முக்கியமான விடயம் ஒன்றை கூற வேண்டும் ப்ரெஷர் சீனி வருத்தம் கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் வந்து சுகமாகும் நோய் இல்லை சளி காய்ச்சல் மாதிரி நீங்கள் மருந்து குடித்து அது இல்லை என்று சொல்லி அதை வைத்திருக்கலாம் குணப்படுத்த முடியாது எனவே அந்த அதை முக்கியமாக மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னவென்று சொன்னால் இந்த நோய்களுக்கு வந்து தீர்வு குணமாகுவதென்று ஒன்று இல்லை 
நீங்கள் வந்து அதை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதன் மூலம் உங்களுக்கான இதய நோய் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தை குறைத்து கொள்ளலாம் எனவே ஒருவருக்கு ப்ரெஷர் ஏற்பட்டால் சிலவர்கள் சொல்லுவார்கள் ப்ரெஷர் பிற சரியாகிட்டது அதனால் நான் மருந்து எடுப்பதை விட்டுட்டேன் என்று நீங்கள் மருந்து எடுத்ததுனால் அந்த ப்ரெஷர் சாதாரண லெவல் அதாவது நோமலுக்கு வந்து இருந்ததே தவிர அது உங்களுக்கு குணமாகாது எனவே இதை சொல்வது லைஃப் லாங் டிசீஸ் என்று நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ரெஷரோ சீனி வடுத்தமோ கொலஸ்ட்ரோலோ ஈவன் மாரடைப்பு கூட வந்தால் நீங்கள் வாழ்நாள் பூராக மருந்து எடுக்க வேண்டும் அது முக்கியமான எண்ணக்கரு அதே போல் நான் அடிக்கடி கூறுவது என்னவென்றால் நீங்கள் மருந்தெடுக்கும் போது உங்கள் லைஃப் நோமல் உங்களது வாழ்க்கை வந்து நோமலாக இருக்கும் மருந்தை போட்டுக்கொண்டு உங்களது லைஃபை நோமலாக கழியுங்கள் நீங்கள் மருந்தெடுக்கிறமே நாங்கள் நோயாளிகள் என்று நினைக்க வேண்டாம் அப்படி நினைத்து நினைப்பவர்கள் தான் அதிகம் அதனால் தான் அந்த நோயாளிகள் அந்த எங்களது பேஷன்ஸ் வந்து மாரடைப்பால் வரும்போது நாங்கள் அவர் அவர்களிடம் கேட்கும் மூன்று கல்விகள் ப்ரெஷர் இருக்கா கொலஸ்ட்ரால் இருக்கா டயபெட்டிஸ் இருக்கா நீங்கள் புகைப்பிடிப்பவரா அதுகளெல்லாம் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு அதிகமாக அழுத்தம் இருக்கின்றதா உங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாம் நாங்கள் பொதுவாக மாரடைப்பு நோயாளிடம் அந்த கேட்கும் விடயங்கள் அதில் சிலவர்கள் அநேகமானவர்கள் கூறுவது ப்ரெஷர் வந்து மருந்து ஒரே குடிக்க முடியாது அதனால் ப்ரெஷர் நோமல் ஆகணும்னு நாங்கள் விட்டுட்டோம் என்று அப்படி ஒரு எண்ணக்கரு இந்த நோய்களில் இல்லை நீங்கள் ப்ரெஷர் வந்தால் நீங்கள் மருந்து தொடர்ந்தெடுங்கள் நீங்கள் மருந்து எடுக்கும் போது உங்கள் லைஃப் நார்மல் லைஃப் நார்மல் லைஃப் வித் ட்ரீட்மெண்ட் அதுதான் நாங்கள் முக்கியமான புதிய எண்ணக்கரு முதல் மாதிரி நாங்கள் நோயாளிகள் என்று ஆகிவிட்டோம் என்று ஒரு ஒருபோதும் நினைக்க வேண்டாம் ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் மருந்தெடுக்கும் போது உங்கள் லைஃப் சாதாரணமாக இருக்கும் அந்த வில்லையே விளங்குவதன் மட்டும்தான் உங்களுக்குரிய அடிஷனல் ஒர்க் அதாவது பிரம்மான ஒரு தொழிலாக இருக்குமே தவிர இல்லாவிட்டால் அந்த ப்ரெஷர் மூலமாக மாரடைப்பு மட்டுமில்லை பக்கவாதம் ஏற்படலாம் நான் கூறியது போல் அந்த அந்த ப்ரெஷர் என்பது மூளையிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் உங்கள் கிட்னியை பாதிக்கலாம் நீங்கள் மாரடைப்பு வராத ஒரு நோயாளிகள் இருந்தால் கூட உங் நீங்கள் சிறுநீரக நோயாளிகளாக ஆவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது நீங்கள் பக்கவாதம் உள்ள வந்த நோயாளிக வாயை படுத்த படுக்கையில் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது எனவே அந்த உயர் குருதிய அமுக்கம் என்பது மருந்து எடுக்க வேண்டிய விடயம் மருந்து மட்டுமல்ல நீங்கள் வாழ்க்கை பழக்கங்கள் உணவு பழக்கங்கள் கையாள வேண்டி இருக்கும் அதாவது உப்பை குறைத்து சாப்பிடுங்கள் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் ஹை கலரி அதாவது கலரி அதிகம் எண்ணெய் வந்து நீங்கள் அந்த பேட் கொலஸ்ட்ரால் என்று சொல்லுவது அந்த அவர்கள் திருப்பி திருப்பி ஒரே எண்ணெயிலே பொறிப்பார்கள் அப்போ அந்த எண்ணெயை நீங்கள் சாப்பிடும் போது அது உங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது அடுத்தது அவர்கள் போடும் உப்புகளும் சுவையொட்டிகளும் உங்களை அறியாமலே ஹை லோட் ஆஃப் சோடியம் அதாவது நீங்கள் உங்களுக்குள்ள பெரிய ஒரு உப்பு அளவை ஏற்றிக்கொள்கின்றீர்கள் அதனால் தான் உங்களுக்கு உங் கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் குருதி அமுக்கம் மற்றும் டயபெட்டிஸ் எல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடுபவர்களுக்கு அதிகமாக வருகின்றது எனவே வீட்டில் சமைத்த உணவை சாப்பிடுங்கள் மற்றது ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் செய்யும் போது உங்களுடைய குருதி அமுக்கம் வந்து குறைகின்றது எக்ஸசைஸ் மூலம் ஐந்து சதவீதம் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிடாக்ஷன் அதாவது ஐந்து சதவீதம் அளவு குருதி அமுக்கம் குறைவதற்குரிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது இப்பொழுது இந்த நீரிழிவை பற்றி பேசியிருந்தோம் சிலரை நான் பார்த்துருக்கிறேன் அவர்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்காது பரம்பரை அலகுகளிலும் மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியங்கள் அவர்களுக்கு இருப்பதில்லை ப்ரெஷர் இருப்பதில்லை அனல் நீரிழிவு இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒருவருக்கு இந்த இதய நோய் வருகிறது என்று சொல்லி சொன்னால் அது நீரிழிவு மூலம் ஏற்பட்டதாகத்தான் இருக்க வேண்டுமா டாக்டர் அநேகமாக நீரிழிவு மூலம் தான் இருக்க வேண்டும் ஏன்னென்னு சொன்னால் டயபெட்டிஸ் வந்து வெல் நோன் ஃபேக்டர் என்று சொல்லுது அதாவது அது ஒரு ஒருவருக்குரிய இதய நோய் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்குறை இருபது வீதம் அதிகரிக்கின்றது எனவே அநேகமான காரணியாக அது தான் இருக்கலாம் அதை தவிர உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் உங்களுடைய அழுத்தங்கள் நீங்கள் புகைப்பிடிப்பவராக இருந்தால் அதுகளும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் உங்களுக்குரிய மாரடைப்பு நோய் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறை அதிகரிக்கின்றது மற்ற காரணிகள் டயபெட்டிஸோடு சேர்ந்து ஆனால் முக்கியமான காரணி டயபெட்டிஸ் தான் அநேகமாக இருக்கின்றது இப்பொழுது நாங்கள் பேசிய விஷயங்கள் எல்லாம் டாக்டர் அது இப்பொழுது நீரிழிவாக இருக்கலாம் அல்லது கொலஸ்ட்ரோலாக இருக்கலாம் ப்ரெஷராக இருக்கலாம் ஒரு நோய் சார்ந்த விஷயம் அவையும் ஒரு நோயாக என்று பார்க்கப்படுகிறது நீங்கள் சொன்னது போல ஒரு செட் ஆஃப் டிசீசஸாக தான் எல்லாமே இருக்கிறது ஆனால் இந்த மதுபானங்களை பாவிப்பது அல்லது இந்த புகைப்பிடிப்பதெல்லாம் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களாக இருக்கிறது எனவே இன்று இந்த கூடுதலாக மதுபானம் எடுப்பவர்கள் சொல்வது அளவுக்கு அதிகமாக குடித்தால் தான் அது நோயை கொண்டு வரும் அளவாக குடிப்பது ஆரோக்கியம் அதுவும் ஒரு மருந்து அப்படி என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் எனவே இந்த மதுபான பாவனையாக
முக்கியமாக நாங்கள் பார்ப்போம் புகைப்பிடித்தலை பற்றி ஏனென்று சொன்னால் இப்பொழுது அந்த புகைப்பிடி தல் காரணமாக நான் கூறியது போல் முதல் தடவைகளில் எங்களுக்குரிய அந்த மாரடைப்பு ஏற்படும் முதலெல்லாம் நாற்பது வயதுகளில் பார்த்து கொண்டிருந்த மாரடைப்பு இப்பொழுதும் இருபது வயதிலில் வருகின்றது அதற்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த புகைப்பிடித்தல் தான் வேறு காரணங்களும் இருக்கின்றன ஆனால் அவற்றின் சதவீதம் வந்து மிகவும் குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது இருபது வயதுகளில் முப்பது வயதுகளில் வரும் மாரடைப்பு நோயெல்லாம் முக்கியமாக புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கு தான் வருகின்றது அதே போல் மற்றும் போதைப் பொருட்கள் அதாவது கஞ்சா மற்றது ஹெரோயின் மற்றது கொக்கேன் அது மூன்று போதைப் பொருள்கள் எடுப்பவர்களுக்கும் இது மாரடைப்பு நோய் வருகின்றது எனவே புகைப்பிடித்தலால் நடப்பது என்னவென்று சொன்னால் அந்த புகையில் உள்ள ரசாயன பொருட்கள் அந்த கெமிக்கல்ஸ் அந்த இரத்த குழாயை பழுதடைய செய்கின்றது அதனால் கொலஸ்ட்ரால் படுகின்றது அதுதான் புகைப்பிடித்தலினால் நடக்கக்கூடிய ஒரு பாதிப்பு கஞ்சா அதாவது கேனபிஸ் எடுத்துக்கொண்டீங்க என்று சொன்னால் அது இரத்த குழாய்களில் வந்து இரத்தம் கட்டும் அளவை கூட்டுகின்றது கொக்கேன் எடுத்துக்கொண்டீங்க என்று சொன்னால் கொக்கேனால் இரத்த குழாய் சுருங்குகின்றது எனவே இந்த போதை வஸ்துக்கள் இப்பொழுது இளைஞர்கள் மத்தியில் அதாவது புகை சிகரெட் இல்லாத போதை வஸ்துக்கள் அதிகம் பாவனையில் இருப்பதனால் நாங்கள் காண்பது நைட் பார்ட்டிஸ் இரவு குடியாட்ட கலியாட்டங்களுக்கு பிறகு இரவுகளில் யங் இளைஞர்கள் ஹார்ட் அட்டாக்குடன் இரவு வருவார்கள் பெரிய ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கும் அது அப்பொழுது உடனடியாக அதிகமாக எடுப்பதனூடாக உடனடியாக ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது பொதுவாக அது கஞ்சாவில் தான் அதிகம் அதாவது கேனபிஸ் என்று சொல்லும் போதைப் பொருளில் மற்றது கொக்கே என்னும் போதைப் பொருள் என்ன நடக்கின்றதுன்னு சொன்னால் இதயம் சுருங்க இந்த இதய குழாய் இரத்த குழாய்கள் சுருங்கும் போது உங்களுடைய ப்ரெஷர் ஷூட் அப் ஆகிறது உடனடியாக பாரிய அளவுகளில் எடுக்கும் போது பாரிய அளவுகளில் எடுக்கும் போது உடனடியாக மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றது புகைப்பிடித்தல் என்பது ஒரு இருபது பத்து அஞ்சு சிகரெட் பிடிப்பவருக்கு கூட ஒரு ஒரு ரெண்டு ஒரு மேக்சிமம் ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு மாரடைப்பு ஏற்படலாம் எனவே நான் மிகவும் முக்கியமாக கூற வேண்டியது இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் இப்பொழுது அதிகமான அளவுகளில் ஹார்ட் அட்டாக்குடன் வருகிறார்கள் அவர்களிடம் கேட்டால் அவர்களின் பரம்பரைகளில் இல்லை ப்ரெஷர் இல்லை கொலஸ்ட்ரால் இல்லை புகைப்பிடித்தல் தான் காரணியாக இருக்கின்றது எனவே தயவு செய்து போதை பொருட்கள் புகைப்பிடித்தல் பழக்கங்கள் இருந்தால் அதை தவிர்த்து கொள்வது நல்லது ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் நோயாளி ஆகினது ஆகின பின் உங்களது இதயம் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் என்பது வந்து இதயத்தில் ஒரு பகுதி இறந்து விடுகின்றது இப்பொழுது நாங்கள் இறக்கும் போதும் எங்களை உயிர்ப்பிக்க முடியாது அதே போலதான் இதயத்தில் இரத்த குழாய் அடைப்பட்டு அந்த பகுதிக்கு இரத்தம் போகவில்லை என்று சொன்னால் அந்த பகுதி இறந்துவிடும் இறந்த பின் அந்த பகுதி இனி வேலை செய்யாது மிச்சம் இருக்கிற பகுதிகளை கொண்டு தான் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் கழிக்க வேண்டும் அதனால் தான் இந்த மாரடைப்பு என்பது முக்கியமான ஒன்றாக நாங்கள் பேசுகின்றோம் அதே போல் நாங்கள் வந்து அது ஏன் தடுக்க வேண்டும் என்று பேசுகின்றோம் உங்களுக்கு மாரடைப்பு வந்தால் நீங்கள் வாழ்நாள் பூராக அந்த மாரடைப்பு நோயாளி என்ற டங்க அதாவது பட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் இருக்க வேண்டி வரும் அதனால் தான் இந்த தடுப்பு முறைகள் வந்து மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கின்றது எங்கள் உறந்த உடலை உயிர்ப்பிக்க முடியாதது போல் இறந்த ஹார்ட்டின் அந்த பகுதியை செத்து போன ஒரு ஹார்ட்டின் பகுதியை நீங்கள் புதுப்பிக்க முடியாது சரி வராது உங்களது ஹார்ட் வந்து சாதாரணமாக அறுபது சதவீதத்துக்கு மேல் வேலை செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் மாரடைப்பு வந்துவிட்டால் உங்களது இதயம் வந்து நாற்பது சதவீதம் வேலை செய்கின்றது என்றால் அந்த நாற்பது சதவீதம் என்பது அல்லது முப்பது சதவீதம் என்பது மிகவும் குறைந்த அளவு தான் கூட்ட முடியும் பிறகு வந்து அந்த இதயம் நார்மலைஸ் ஆகாது அதாவது சாதாரண இதயம் மாரடைப்பு வராத ஒரு நோயாளியின் இதயத்துக்கு காய்ச்சல் தடிமல் போல் சுகமடையாது நீங்கள் மருந்து குடிப்பது என்னத்துக்கு என்று சொன்னால் இன்னொரு ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் தடுப்பதற்கு தானே தவிர உங்களுக்கு வந்த ஹார்ட் அட்டாக்கை சுகமாக்குவதற்கு இல்லை அதனால் மிகவும் முக்கியமாக நீங்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால் ஹார்ட்ட அளவு வேலை செய்கிற அளவு குறைந்தால் உங்களது இதயம் வலுவிழந்த என்ற கட்டகரிக்கு நீங்கள் போயிடுவீங்கள் அப் அதன் பிறகு உங்களுக்கு நடப்பதற்கு கஷ்டமாக இருக்கும் மூச்சு வாங்கும் நீங்கள் முப்பது வயது நோயால் மனிதராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அறுபது வயது ஒரு மனிதருக்குரிய உடல் தொழிற்பாடுகள் 
பொருட்கள் வந்துவிடும் அதாவது உங்களுக்கு ரெண்டு அடி மூன்று அடி வைக்கும் போது மூச்சு வாங்க தொடங்கும் ஏனென்றால் உங்களுக்கு வந்த மாரடைப்பினால் உங்கள் இதயம் அறுபது சதவீதம் அதாவது ஃபுல் வேலை செய்து கொண்டிருந்தது இப்பொழுது அறவாசியை தான் வேலை செய்தது அந்த அறவாசியை வைத்து கொண்டு தான் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் செலவழிக்கின்றீர்கள் அதனால் புகைப்பிடிக்கும் என்ற காரணி வந்து மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கின்றது அதே போல் நிரூபித்தான் நீங்கள் கேட்டது போல் மதுபானம் உண்மையாகவே சிலவர்கள் கூறுவது போல் மதுபானம் என்பது மாடரேஷன் ரிசர்ச்சஸ் அதாவது ஆய்வுகள் எப்படி கூறுகிறது என்று சொன்னால் மாடரேஷன் ஆல்கஹால் அதாவது ஒரு நடுத்தரமாக எடுக்கும் அளவுகளில் அது இதயத்துக்கு நல்லமன்று ஆனால் மொடரேஷன் என்பது என்ன எங்களை எங்களை அவர்களுக்கு அளந்து குடிக்க இயலுமா முடியாது நீங்கள் குடி பழக்கம் உள்ளவராக இருந்தால் அது சென்று கொண்டே இருக்குமே தவிர அதற்கென்று முடியாது அதனால் தான் நாங்கள் மதுபானத்தை வந்து உண்மையாக சொல்வார்கள் டூ யூனிட்ஸ் பர் டே என்ற அதாவது ரெண்டு அலகுகள் மதுபானம் அந்த ரெண்டு அலகுகளை நீங்கள் அளந்து குடிப்பவரா அதுதான் நாங்கள் உடைய கல்வி என்பது என்றுதான் கேள்வி ஓ அது ஒவ்வொரு மதுபானத்தில் உள்ள ஆல்கஹாலின் அளவு அது வந்து விஸ்கியில் வேறதாக இருக்கும் பிரண்டியில் வேறதாக இருக்கும் அப்பொழுது நீங்கள் குடிக்கும் மதுபானத்தை அளவே நீங்கள் எத்தனாலும் அளவுகோல் வைத்து பார்த்து அளந்து குடிக்க முடியாது அதனால் தான் மிகவும் குறைவாக குடிங்கள் அல்லது குடிக்காதீர்கள் என்று நாங்கள் கூறுவது ஏனென்னு சொன்னால் ஆல்கஹால் கூடும் போதும் அது என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் அது எனர்ஜி அது ஒரு சத் அதாவது அது வந்து கொலஸ்ட்ரோலாகத்தான் பிறகு உடம்பில் பிறகு மாற்றம் அடைகிறது அதாவது அந்த எனர்ஜி அளவு நீங்கள் பெரிய அமௌண்ட் ஆண்டு பியர் குடிப்பவராக இருந்தால் அவ்வளோ எனர்ஜி உங்களுக்குள்ளே போகுது அந்த சத்தை நீங்கள் வந்து உடம்பில் கொழுப்பாகத்தான் படிக்க படிய வைக்கின்றீர்கள் அதனால் தான் அதிகமாக மதுபான மருந்துபவர்களுக்கு மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன அதே போல இன்று அதிகமாக ஏற்படுகின்ற நோய்களில் சுவாசப்பை நோய்களும் காணப்படுகிறது தூசு துணிக்கைகளால் அல்லது எங்களுடைய சூழலிலே இருக்கின்ற மாற்றங்களால் சிலருக்கு பிறப்பிலே இருக்கும் சிலருக்கு சமூக காரணங்களால் இந்த சுவாசம் சம்பந்தமான நோய்கள் ஏற்படுகிறது சுவாசம் சம்பந்தமான நோய்கள் இதய நோய்களுக்கு இட்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்குமா டாக்டர் டிரெக்டா இல்லை வீசிங் என்று சொல்வார்கள் அவை இல்லை அது சுவாச நோய்களிலும் பல வகைகள் இருக்கின்றன ஆஸ்துமா நோய் இதய நோய்க்கான ஒரு காரணி இல்லை ஆனால் அதே போல் புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கு ஆஸ்துமா மாதிரி ஒரு நோய் வரும் அவர்கள் வயது சென்ற பிறகு வரும் அந்த நோய் இன்டிரெக்டாக இல்லை இந்த டிரெக்டாக மாரடைப்பு வராது இதய சம்பந்தமான வேறு நோய்கள் வரும் ஏனென்று சொன்னால் அந்த புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கு வரும் ஆஸ்மா மாதிரி நோயை சொல்வது சிஓபிடி என்று அதாவது அவர்கள் அது நுரையீரல் வந்து இந்த புகைப்பிடிப்பதனால் கரைந்துவிடும் கரைந்துவதன் பின்பு அவர்கள் வயது போன பிறகு அவர்களுக்கு ஆஸ்மா நோய்க்கான நோய் அறிகுறிகளை வருமே தவிர அவர்களும் இன்ஹேலர் அதாவது இந்த உரியும் மருந்துகள் பாவிப்பார்கள் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு அந்த நுரையீரலில் ப்ரெஷர் கூடுதலின் காரணமாக இதயம் பாதிக்கப்படும் அதனால் அவர்கள் வந்து இதய வலுவளத்தில் அண்ட நோய் பிரிவுக்கு உட்படுவார்கள் என்னென்னு சொன்னால் நுரையீரல் ஆஸ்மா ஆஸ்மாவால் இல்லை அந்த புகைப்பிடிப்பதனால் வரும் நுரையீரல் நோயில் வந்து நுரையீரலில் ப்ரெஷர் அதாவது அழுத்தம் கூடி அது இதயத்தை பாதிக்கும் மற்றது அந்த நுரையீரல் நோய் வந்தவர்களுக்கு புகைப்பிடிப்பதனால் அந்த நோயின் அழுத்தம் காரணமாக அவர்கள் மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் பிறகு அதிகரிக்கலாம் அதிகரிக்கலாம் அதே போல இன்று இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை இந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்று சொல்லப்படுவது டிப்ரெஷன் மன அழுத்தமாக இருக்கலாம் மன சோர்வாக இருக்கலாம் என்று இல்லாதவர்கள் யாருமே இல்லை என்று சொல்வார்கள் ஆனால் சொல்லிக்கொள்கிறார்கள் இந்த இரண்டும் இதயம் சம்பந்தமான நோய்கள் அதாவது நாங்கள் அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு உள்ளாவதன் மூலமாக டிப்ரெஷனுக்கு உள்ளாவதன் மூலமாக எதிர்காலத்திலே இதயம் சார்பான நோய்கள் அது ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கலாம் ஹார்ட் ஃபெயிலியராக இருக்கலாம் அதிகமாக ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் அது உண்மையா என்னென்று சொல்லலாம் ஸ்ட்ரெஸ் என்பதை எங்களை விட்டு இன்று விளத்த முடியாத ஒரு விஷயமாக அது மாறி இருக்கிறது எனவே அது எவ்வாறு இதயம் சம்பந்தமான நோய் கிட்ட செல்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிற எல்லோருக்கும் இதய நோய் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா அது வார இருக்கிறது டாக்டர் ஸ்ட்ரெஸ் என்பது வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது ஸ்ட்ரெஸ் காரணமாக இதய நோய் வரும் என்பது முற்றிலும் உண்மை அதுவும் நாங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் என்வாய்மெண்ட்டில் அதாவது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸான ஒரு சூழலில் வாழ்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து எங்களது எங்களுக்கு அந்த இதய நோய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் காரணமாக எங்கள் உணவு பழக்கங்கள் காரணமாக எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு ப்ரீ மேச்சுவர் ஏஜிங் அண்ட் ஒரு தன்மைக்கு விட்டு செல்கின்றது அதாவது முப்பது வயதில் இருப்பவர் ஐம்பது வயது தோற்றம் உள்ளவராக இருப்பார் ஏனென்னு சொன்னால் செட் 
ஸ்ட்ரெஸ் என்பது வந்து உங்கள் பல இடங்களில் இப்படி பிறந்த உடனே இருந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்பது தொடங்குகின்றது பாடசாலைகளில் மாணவர்கள் படிக்கும் போது நாங்கள் வளரும் போது தொழில் வாய்ப்புகள் தேடும் போது நாங்கள் வேலை செய்யும் இடங்களில் அதை தவிர மன தம்பதியரிடையே அந்த என்ன சொல்வது ஜெண்ட வயலன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த பாலினத்துக்கு எதிராக நடப்பது மற்றது கணவன் மனைவிக்கு இடை இடையில் நடக்கும் எல்லாம் பிரச்சனைகள் மற்றது சொசைட்டல் ப்ரெஷர் என்று சொல்வார்கள் அந்த சமூகத்தில் இருக்கும் சவால்கள் காரணமாக எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் காரணியாகத்தான் அதாவது அழுத்தம் நிறைந்த காரணியாகத்தான் இருக்கின்றது அழுத்தம் ஏற்படும் போது என்ன நடக்கின்றது என்றால் அழுத்தம் சம்பந்தமாக நாங்கள் ஒரு அழுத்தத்தில் இருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் அந்த ஹோமோன்கள் வந்து எங்கள் உடம்புகளில் அதிகரிக்கும் அதாவது அழுத்தம் நேரம் உடம்பில் வந்து உடற் தொழிற்பாடுகள் மாறுபடும் எனவே அதன் மூலம் உடம்பின் தொழிற்பாடுகள் மாறும் போது சில நேரங்களில் வந்து உங்களது இம்பேலன்ஸ் அதாவது கொலஸ்ட்ரால் உற்பத்தி ஆகுவதில் உங்களது சுகரை உங்களது உடம்பில் அந்த நீங்கள் உங்கள் சீனியை எப்படி மாற்றம் செய்வது சீனி உங்களுடைய உடம்பில் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்ற பல விடயங்களில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது இந்த பல விடயங்கள் ஒன்றாக உங்களை மாரடைப்பு நோய்க்கு இட்டு செல்கின்றது அதனால் தான் அழுத்தம் அழுத்தம் என்பது இப்பொழுது முக மிகவும் முக்கியமான விடயமாக பேசப்படுகின்றது என்று சொன்னால் அழுத்தத்தை எங்களால் அந்த நீங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் கூறுவோம் நீங்கள் வந்து ஒரு தொழில் செய்பவராக இருந்தால் அந்த தொழிலை அதில் வந்து உங்களுக்கு மிகவும் அழுத்தம் ஏற்படுது தொழிலை உங்களால் மாற்ற முடியாது ஏனென்று சொன்னால் உங்கள் வாழ்க்கைக்குரிய வாழ்வாதாரம் இல்லாமல் போய்விடும் அப்பொழுது நீங்கள் அழுத்தத்திலே இருப்பீர்கள் அந் அது வந்து மிகவும் முக்கியமான காரணி அதனால் தான் இப்பொழுது வந்து மாற்று எண்ண கருக்கள் வர தொடங்குகின்றது அதாவது அழுத்தமாக இருந்தால் அது வந்து பணம் ஈட்டும் நடவடிக்கைகளாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் அது வந்து மாற்று கருத்தாக அதாவது நீங்கள் யோகாசனம் செய்யுங்கள் நீங்கள் அந்த டான்ஸ் ஈடுபடுங்கள் அதாவது சிலவர்கள் அந்த ஜும்பா அதெல்லாம் செய்வதற்கு காரணம் மற்றது நீங்கள் ஸ்விம்மிங் போங்க நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெக்கேஷன் போங்க அப்படி என்றெல்லாம் கூறுவதற்கு காரணங்கள் என்னென்னு சொன்னால் அந்த உங்கள் அழுத்தத்தின் அளவை நீங்களாகவே குறைத்து கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் ஏனென்று சொன்னால் அழுத்தம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அளவு பிரமாணத்தில் இருக்கக்கூடியது எனவே உங்களுக்குரிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து உங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் உணர்ந்து அதை சரி செய்வதற்கு நீங்கள் தான் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பது மிகவும் முக்கியமான விடயம் ஏனென்று சொன்னால் இப்போ எந்த ஸ்ட்ரெஸ் உங்களால் மாற்ற முடியாது அதே போல் உங்களுடைய அழுத்தத்தை என்னால் மாற்ற முடியாது ஏன்னா நாங்கள் தனி ஒருவராக எங்களுக்குரிய அழுத்த லெவல்கள் வந்து அளவுகள் வந்து மிகவும் வித்தியாசப்பட்டவை எனவே நீங்களாக உங்களுக்கு என்ன அழுத்தம் என்று பார்த்து அந்த காரணிகளை மாற்ற ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி அழுத்த அளவுகளை உங்களுக்கு சந்தோஷம் ஏற்படும் நடவடிக்கைகளில் உங்களை உங்களை பாதிக்காமல் உங்களுக்கு சந்தோஷம் ஏற்படும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு உங்கள் அழுத்தத்தின் அளவை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் அழுத்தம் வராமல் பாதுகாப்பதற்குரிய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள போறதா ஒரு மதனுடைய கேரை நீங்கள் மேற்கொள்கிறீர்கள் என்று சொல்லி ஒரு தாய்க்கு இயற்கையாகவே இதயம் சம்பந்தமான நோய்கள் இருக்கின்ற பொழுது அல்லது அதற்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்ற பொழுது இப்பொழுது பிறப்பிலே இருக்கலாம் அவர்களுடைய பரம்பரை அழகுகள் மூலம் ஒரு தாய்க்கு இதய நோய் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்ற பொழுது அது வயிற்றிலே இருக்கின்ற குழந்தைக்கும் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது கட்டாயம் என்ன சொன்னால் பரம்பரை அழகுகள் மூலம் எல்லா நோய்களும் இல்லை சில நோய்கள் சிசுவுக்கு கடத்தப்படுவதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கின்றன அதனால் தான் இப்பொழுது நாங்கள் அந்த ப்ரிவென்ஷன் நாங்கள் தடுப்பு முறைகளை பற்றி கதைப்பதனால் தாய் செய் சுகாதாரம் என்ற எண்ணக்கரு மற்றது வெல் உமன் கிளினிக் அதாவது பெண்களின் சுகாதாரம் மற்றது இந்த பிரதேசங்களில் எம்ஓஹெச் லெவல் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது வைத்திய பிரிவுகளில் மெடிக்கல் கேம்ப் வைக்கிறது அதெல்லாம் முக்கியமான ஒரு விடயமாக அரசாங்கத்தால் எடுத்து செல்லப்படுகின்றது அதற்கான காரணம் வந்து அந்த 
பிறப்பிலிருந்தே அந்த தடுப்பு முறைகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறியது போல் இப்போ அம் நாங்கள் அந்த ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட் என்று சொல்லுவோம் அதாவது நாங்கள் எப்படி அந்த கண்டுபிடிப்பது கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது நான் திக்கோய வைத்தியசாலையில் வேலை செய்யும் போது அவர்கள் எழுதி அனுப்புவார்கள் இந்த தாய்க்கு இந்த இதய கோளாறு இருக்கின்றது அந்த என்னென்னு சொல் அவங்க எப்படி சொல்வது மகப்பேற்று வைத்தியர் குழந்தை குழந்தையிட பா 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 பார்த்து கொள்வார் வெளிநாடுகளில் இருக்க விசட வைத்திய நிபுணர்கள் எங்கள் நாட்டிலும் இருக்கின்றார்கள் வயத்தில் இருக்கும் பிள்ளைக்கு அந்த ஹார்ட்டை ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குற வைத்தியர்கள் எங்களுக்கு அனுப்புவார்கள் தாயின் இதயத்தை எக்கோ செய்து அதாவது ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் என்ன மாதிரியான பாதிப்பு தாய்க்கு என்னென்னு சொன்னால் சிலவர்களுக்கு தங்களுக்கு இதய நோய் இருக்கிறது தெரியும் என்ன நோய் இருக்கிறது என்று கூட முடியாது அதனால் இது என்ன மாதிரி நோய் சிசுவுக்கு கடத்தப்படக்கூடிய நோயான்று பார்ப்பதற்கு எங்களுக்கு அனுப்புவார்கள் அதே மாதிரி அந்த தாயிட பிளட் ப்ரெஷர் அந்த தாயிட சர்க்கரை அந்த சீனியின்ற அளவு அது எல்லாம் நாங்கள் அந்த அவர்களை கிளினிக்குக்கு எடுத்து அந்த மகப்பேற்று வைத்தியர் எதுவும் பிர பிரச்சனைகள் இருந்தால் எங்களிடம் கேட்பது போல் இந்த தாய் தாய்மார் எல்லாருமே கருவுற்ற தாய்மார் எல்லாருமே மிகவும் அவதானமாக இப்பொழுது பராமரிக்கப்படுகின்றார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அது தாய் செய் இர இரு பிரிவினரையும் அது வந்து எதிர்காலத்தில் பாதிக்கும் என்றதனால் எனவே தாய் தாய் டயபிட்டிஸ் இருக்கிற தாயாக இருந்தால் அந்த டயபிட்டிஸ் காரணமாக அந்த கரு சூழலில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது எனவே தாய்க்கு இதய நோய் இல்லாவிட்டாலும் கூட அந்த சிசுவுக்கு வந்து பல பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றது சிசு பருமனான ஒரு சிசுவாக இருக்கலாம் மற்றது சிசுவுக்கு இதய நோய்கள் வரலாம் அந்த சிசுவுக்கு பிறந்தவுடன் அந்த சீனியின் அளவு குறையலாம் சிசுவுக்கு எதிர்காலத்தில் இதய நோய்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன நிச்சயமாக நாங்கள் இன்று பேசிய விஷயங்கள் மிகவும் பயனுள்ள விஷயங்களாக இருக்கும் என சொல்லினால் ஒரு நோய் ஏற்படுவதற்கு முன்னராக அதை தடுத்துக் கொள்வதுதான் எல்லோருக்கும் சிறந்த வழிமுறையாக இருக்கிறது எனவே சில நோய்கள் வந்து நாங்கள் வர முதலே தடுக்க முடியாது அது விதி அப்படி என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் சில நோய்கள் என்று இருக்கிறது உலகத்திலே ஆனால் இதயம் சம்பந்தமான நோய்களை உங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் சிறந்த வாழ்க்கை முறைகள் ஊடாக முடிந்த அளவுக்கு நீங்கள் தவிர்த்துக் கொள்ளலாம் எனவே அது சம்பந்தமான விஷயங்களை தான் நாங்கள் இன்று பேசியிருந்தோம் எங்களோடு இணைந்திருந்தார் கண்டி தேசிய வைத்தியசாலை மற்றும் ஹெட்ரண்டி கோயா வைத்தியசாலைகளுடைய இதய விசேட வைத்திய நிபுணர் ஜாலினி சுந்தரராஜன் அவர்கள் அவருக்கு வழியிலே நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி டாக்டர் இதோடு நானும் இன்றைய சுக வாழ்வு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு சிறந்த வைத்திய ஆலோசனைகளூடாக நிகழ்ச்சியினூடாக சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்